హాయ్ ఎవరి వన్ సో ఈ రోజు వీడియోలో కంటిన్యూస్ మెమరీ అలకేషన్ అంటే ఏంటి ప్రొటెక్షన్ ఎలా చేస్తాము అలకేషన్ కంటిన్యూస్ చేయటం వల్ల వచ్చే ప్రయోజనం ఏంటి అండ్ వీ ఆల్సో డిస్కస్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఈ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ప్రాబ్లమ్ అంటే ఏంటి ఎన్ని రకాలుగా వస్తుంది ఆల్ దోస్ థింగ్స్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ వీడియో సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనం తెలుసుకోవాల్సింది లాస్ట్ వీడియోలో కూడా ఇదే చెప్పాను నేను ఐ టోల్డ్ యూ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ అసలు మెమరీ మేనేజ్మెంట్ మనం ఎందుకు చేస్తున్నాము అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ద ప్రైమరీ థింగ్ ఈస్ ఎనీ ప్రోగ్రామ్ దట్ యూ విష్ టు రన్ ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా సరే మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయదలుచుకుంటే ప్రోగ్రామ్ కానివ్వండి లేదా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయినా కానివ్వండి మస్ట్ బి ఇన్ సైడ్ యువర్ మెయిన్ మెమరీ యువర్ మెయిన్ మెమరీ మస్ట్ అకామిడేట్ బోత్ యువర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ ది అదర్ యూజర్ ప్రాసెస్ so in order to do so we have to ensure that the main memory is allocated in an efficient manner so main memory ni ela isthunnam ela allocate chestunnam anedi efficient ga ganaka cheyagapothe it will not be able to accommodate more number of programs sariga jaragapothe mottham collapse avutundi now in that first thing mana nerchukovalsindi this is one of the oldest uh, allocation techniques deni contiguous memory allocation antamu here each process is contained in a single section of memory that is contiguous to the section containing the next process din artham entante process anedi mottham kalipi oke chota pedtam danni contiguous memory allocation antam mana main memory lo process mottanni oke place lo unchutan dan pakkana inko process untundi dan pakkana inko process untundi danni contiguous memory allocation antam so memory protection involves preventing a process from accessing memory that it does not own manam first chadukundade kada so memory protection ante entante memory protection ante oka particular process sambandhina address space ni vaadu maatram access cheyali ante gaana oka process vere vaalla address space lone access cheyakoddu ela provide chestam we can accomplish this by a relocation register manam antha mundu base limit register chadukunnam kada alane we accomplish this by using a relocation register with a limit register so relocation register limit register ee rendu ni use chesi mana memory protection ni provide cheyachu i'll show you how it is done it children first when the cpu scheduler selects a process for execution the dispatcher loads the relocation and limit registers with the correct values as part of the context switch ప్రాసెస్ ని ఎగ్జిక్యూషన్ కి సెలెక్ట్ చేసేది ఎవరు షెడ్యూల్ అది సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత డిస్పాచర్ ఏం చేస్తుంది ఆ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ని సిపి లో లోడ్ చేస్తుంది అలా లోడ్ చేసేటప్పుడే రీలొకేషన్ రిజిస్టర్ లిమిట్ రిజిస్టర్ వాల్యూస్ ని కాంటాక్ట్ స్విచ్ కింద లోడ్ చేసి పెడుతుంది రీలొకేషన్ రిజిస్టర్ కంటైన్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద స్మాలెస్ట్ ఫిజికల్ అడ్రస్ ద లిమిట్ రిజిస్టర్ కంటైన్స్ ద రేంజ్ ఆఫ్ లాజికల్ అడ్రస్ ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే మనం లాస్ట్ వీడియోలో బేస్ రిజిస్టర్ చదువుకున్నాం కదా బేస్ రిజిస్టర్ ని రీలొకేషన్ రిజిస్టర్ అంటున్నాను ప్రతి లాజికల్ అడ్రస్ ఈచ్ లాజికల్ అడ్రస్ మస్ట్ ఫాల్ విత్ ఇన్ ద రేంజ్ స్పెసిఫైడ్ బై ద లిమిట్ రిజిస్టర్ దీని అర్థం లెటర్స్ ఎస్యూమ్ దట్ ఒక ప్రాసెస్ ఉంది అనుకున్నాం ఆ ప్రాసెస్ లాజికల్ స్పేస్ జీరో నుంచి ఫార్టీ అనుకున్నాం ఇట్ జస్ట్ లెటర్స్ ఎస్యూమ్ దట్ సో జీరో బైట్స్ నుంచి ఫార్టీ బైట్స్ ఉంది అనుకున్నాం కానీ నిజంగా ఈ ఫార్టీ బైట్స్ మెయిన్ మెమరీలో ఎక్కడన్నా ఉండొచ్చు సో మెయిన్ మెమరీలో దీని స్పేస్ మనకి వన్ ఫిఫ్టీ నుంచి ఇచ్చారు అనుకుందాం మెయిన్ మెమరీలో సో వన్ ఫిఫ్టీ నుంచి 190 వరకు ఇట్ ఈస్ ద ఫిజికల్ లొకేషన్ ఇట్ ఈస్ ద ఫిజికల్ అడ్రస్ స్పేస్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాసెస్ లాజికల్ అడ్రస్ ఏంటి జీరో టు ఫార్టీ సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే సిపియు అనేది ఈ ప్రాసెస్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి నీ షెడ్యూల్ సెలెక్ట్ చేసిందో డిస్పాచర్ ఏం చేస్తుందంటే ద లిమిట్ రిజిస్టర్ వాల్యూ విల్ బి ఫార్టీ ద రీలొకేషన్ రిజిస్టర్ వాల్యూ విల్ బి వన్ ఫిఫ్టీ ఈ రెండు రిజిస్టర్స్ వాల్యూస్ ని లోడ్ చేస్తుంది సో ఎప్పుడైతే లోడ్ చేస్తుందో సిపియు జనరేట్ చేసిన ప్లెత్ లాజికల్ అడ్రస్ ఫస్ట్ ఈ రెండు రిజిస్టర్స్ తో చెక్ చేస్తాను నేను సో ఫస్ట్ ఎనీ అడ్రస్ దట్ ఈస్ జనరేటెడ్ బై దిస్ ప్రాసెస్ మస్ట్ బి లెస్ దాన్ యువర్ రిమిట్ రిజిస్టర్ వాల్యూ ఫార్టీ కన్నా తక్కువ ఉండాలి ఫార్టీ దాటకూడదు సో థర్టీ ఎయిట్ రానియండి లేదా థర్టీ టూ రానియండి టెన్ రానియండి ఫస్ట్ మన లిమిట్ రిజిస్టర్ కన్నా తక్కువ ఉందా లేదా వెరిఫై చేస్తాను తక్కువ ఉంది అనుకుంటేనే నెక్స్ట్ స్టెప్ కి వెళ్తాను లేదా దెన్ ఐ విల్ సెండ్ ఏ ట్రాప్ which is a nothing but an addressing error to the operating system and the operating system will take necessary action let's sir correct ga ne undi let us assume that cpu ane vadu logical address 10 ni create chesadu so 10 anedi na limit register kana takku undi ga 40 kana takku ga next ki yellanu 
relocation register value anta 150 so 10 plus 150 which is nothing but 160 which is my physical memory location which is my physical memory location ala kaakunda ippudu naaku 42 generate ayyandam kada 40 generate ayyandam let us assume that 40 has been generated 40 kuda legal le kabatti it will automatically map to 190 but what if if i get 42 so once it goes here, then your limit register value is 40. And the e process logical address space is 40. That will go to you put it the 42 automatically this exceeds your limit register value. And this will set an addressing error to the operating system. Operating system will acts in the and request the illegal in the deem chest. Now, because every address generated by the CPU is checked against these registers, we can protect both the operating system and the other users programs and data from being modified by this running process ante a process aithe cpu lo run avutundo assume that p1 p1 ane process cpu lo run avutunnapudu aa p1 ane vaadu vaadi logical address space lo unna varaku maatrame access cheyagalugutadu using these two registers ante gaani it cannot either it cannot access either the address space of other process or even the operating system because this scheme does not allow it to access other other memory locations ila memory protection ni manam maintain cheyagalugu okay so one of the simplest methods of allocating memory is to assign processes to variably sized partitions in memory where each partition may contain exactly one process ante memory lo rakarakala partitions pettukuntam raga a size anna undachu a size fit avute aa process ni theesukelli aa particular partition lo place chestam deenni variable sized partition scheme antaru Ante partitions are new okay size undabu, Elano undachu. In this variable partition scheme, the operating system, Martelialaga, the operating system keeps a table indicating which parts of memory are available and which are occupied. So memory motumlo yanta, A space occupy in the A space occupy Kaledu, A the free ga undo, operating system teliali. Operating system telipoti amutundi. When a process wants to be brought in, if the operating system doesn't know which memory space is free and which memory space is available, how do you bring the process into the memory? And the operating system must keep a track. Initially, all memory is available for user process. And the initial start lo it won't be able to put the operating system out in the memory and the user process availability loan to me. And is considered one large block of available memory, a hole between hole and piston. Eventually, as you will see. Memory contains a set of holes of various sizes. And the answer, the example this point. So if this is your main memory. And your main memory contains your operating system as well as other processes. Right. So initial process 5, process 8, process 2. This mood process to memory low and one. And process 8 has finished execution and left. This is called as a hole, which is nothing but free memory space. E hole loki next process nine this question. Now when process nine is brought in, is not the hole and the nipple rule in lay together. So whatever space it requires, I have assigned that space and process nine now is in the memory. This is a hole. And the khali the Now at this point of time, process five left. So process five will be So this is hole one and this is another hole, hole two. You put memory lo rundu holes unne. That means these are these are vacant spaces. You put a process to the process of stundo when a process arrives and needs memory, the system searches the set for a hole that is large enough for this process. You put on a cotta process this raw on conde a process ki saripada space unda leather and check chest. And I have to see if there is any hole that satisfies the memory requirement of the next process. Ipod process 10 this raw. So process turn ekar parutunda patada, ekar parutunda patra, ekar parte e hole allocate chestan. You can see that if the hole is too large, okal hole ganga baga patda ganga nandan konde, it is split into two parts. One part is allocated to the arriving process, the other is returned to the set of holes. Then another thing ante ekar jordan de process nine tis kochya nu. This is a very large hole, right? So you put it in the hole na kaosan le dan konano process nine ni e hole lo place cheste migita part to I can use it for other processes also. When a process terminates and a process hypothe, it releases its block of memory, which is then placed back in the set of holes. Process site will be in the 
మొత్తం మెమరీ అంతా బయటకు ఇచ్చేసిందిగా అలానే ప్రాసెస్ ఫైవ్ వెళ్ళిపోయింది వాట్ ఎవర్ మెమరీ స్పేస్ ఇట్ ఈస్ ఆక్యుపైంగ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ నౌ బ్యాక్ ఇన్ టు ది లిస్ట్ ఆఫ్ హోల్ సో దట్ సంబడి సమ్ అదర్ ప్రాసెస్ కెన్ యూటిలైజ్ ఇట్ ఇఫ్ ద న్యూ హోల్ ఈస్ అడ్జసెంట్ టు అదర్ హోల్స్ ఒకవేళ ఈ ప్రాసెస్ నైన్ కూడా వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి దెన్ ఇట్ లీవ్స్ ఎ వెరీ బిగ్ హోల్ హియర్ ఎందుకంటే అడ్జస్టెంట్ గా పక్క పక్కన ఉన్న హోల్స్ అన్ని కలిపేసి ఒకే లార్జ్ హోల్ చేయొచ్చు మనం ఇఫ్ ద న్యూ హోల్ ఈజ్ అడ్జసెంట్ టు అదర్ హోల్స్ దీస్ అడ్జసెంట్ హోల్స్ ఆర్ మెచ్ టు ఫామ్ వన్ లార్జర్ హోల్ ఒకటే లార్ అప్పుడు ఇవాళ పెద్ద లార్జ్ ప్రాసెస్ వచ్చినా మనం దాన్ని అలకేట్ చేయొచ్చు నవ్ ద ప్రొసీజర్ ఇస్ పర్టికులర్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ది జనరల్ డైనమిక్ స్టోరేజ్ అలకేషన్ ప్రాబ్లం ఏంటి సార్ ఈ ప్రాబ్లం అంటే విచ్ కన్సర్న్స్ హౌ టు సాటిస్ఫై ఎ రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ సైజ్ ఎన్ ఫ్రమ్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ ఫ్రీ హోల్స్ సో నాకు ఫ్రీ హోల్స్ చాలా ఉన్నాయి ఆ ఫ్రీ హోల్స్ లోంచి నాకు వచ్చిన రిక్వెస్ట్ లో దేన్ని నేను సాటిస్ఫై చేయాలి ఏ హోల్ ఇస్తే కరెక్ట్ అంటానికి ఏ స్ట్రాటజీ యూస్ చేస్తాం దెర్ ఆర్ మెనీ డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్ ఫర్ ఫైండింగ్ ద బెస్ట్ అలకేషన్ ఆఫ్ మెమరీ టు ప్రాసెస్ ఇంక్లూడింగ్ ద త్రీ మోస్ట్ కామన్లీ యూస్ దెర్ ఆర్ త్రీ మెమరీ అలకేషన్ టెక్నిక్స్ ఫస్ట్ టెక్నిక్ పేరు ఫస్ట్ ఫిట్ అంటాం సో ఫస్ట్ ఫిట్ ఏం చేస్తుందంటే ఎలకేట్ ద ఫస్ట్ హోల్ దట్ ఈస్ బిగ్ ఎన్ఫ్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా చెప్పాలంటే దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ మనకి ఫస్ట్ నీకు ఏ హోల్ అయితే పెద్దగా దొరుకుతుందో ఆ హోల్ ని ఎలకేట్ చేసే ఎలకేట్ ద ఫస్ట్ హోల్ దట్ ఈస్ బిగ్ ఎన్ఫ్ సో ద ఫస్ట్ హోల్ దట్ ఈస్ బిగ్ ఎన్ఫ్ టు సాటిస్ఫై ద ప్రాసెస్ ఈజ్ ఎలకేటెడ్ సర్చింగ్ కెన్ స్టార్ట్ ఎయిదర్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద సెట్ ఆఫ్ హోల్స్ or the location where the previous first fit search ended ekanna cheyachu we can stop searching as soon as we find a free hole that is large enough so meeke edaithe process ki sarapada space unna hole dorukutundo first hole dorukutundo akkada searching aapesi aa hole ni allocate chesestam deenni first fit allocation alaga ordam anta rendodi best fit best fit entante unna holes mottham search chestam i will search for the entire through the entire list of holes to find out the smallest hole that is big enough ante na process pattataniki unna holes annitlo kalla edaithe smallest ga untundo edi na process saripoyaledu danni allocate chestanu here the smallest hole from the available holes that fits the process is allocated first we must search the entire list unless the list is ordered by size this strategy produces the smallest left over hole సో దీని వల్ల ఏమవుతుంది మనకి మాక్సిమం ఫిట్ అయిపోతుంది ఏదన్నా చిన్న కొంచెం కొంచెం మిగిలి ఉంటే ఆ కొంచెం చిన్న చిన్న హోల్స్ మాత్రమే మిగిలిపోతాయి ద థర్డ్ స్ట్రాటజీ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ వర్స్ట్ ఫిట్ అదేంటి సార్ పేర్లో వర్స్ట్ ఉందని అనుకోకండి దిస్ యాక్చువల్లీ ఎలకేట్స్ ద లార్జెస్ట్ హోల్ ఇది కూడా ఉన్న వాటిలో అన్ని సెర్చ్ చేస్తుంది అండ్ ఉన్న వాటిలో సెర్చ్ చేసి ఏ హోల్ అయితే అన్నిటికన్నా పెద్దది దొరుకుతుందో ఆ ప్రాసెస్ ని సాటిస్ఫై చేసేది అది ఇచ్చేస్తుంది సో ఫస్ట్ ఫిట్ ఏమో సెలెక్ట్ ద హోల్ దట్ is big enough and which comes first best fit emo select the hole which is smallest enough that will fit the process worst fit emo select the largest hole that fits your process this strategy produces the largest left over hole which may be more useful than the smallest left over hole from a best fit approach so ee moodu edi best edi correct kadu ani cheptanu kadu ee example chudandi this is my main memory idina main memory anukundam okay this is my main memory and these are my holes idoka hole idoka hole idoka hole ankonde okay now a process has arrived a process has arrived 200 ochindi process so ee process ni ee mood approaches lo denni batti ekkada istara chuddam let us first talk about first fit approach so first fit em cheptundi you select the hole that is big enough and which comes first సో టూ హండ్రెడ్ అనేది నేను సెర్చింగ్ ఇక్కడ మొదలు పెట్టా ఫస్ట్ నా హోల్ ఎంత థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ పడుతుందిగా సో ఆటోమేటికలీ టూ హండ్రెడ్ గోస్ టు ది ఫస్ట్ లొకేషన్ ఇది ఫస్ట్ ఫిట్ యూస్ చేస్తే ఫస్ట్ ఫిట్ టెల్స్ యూ చెక్ ద హోల్ విచ్ కమ్స్ ఫస్ట్ విచ్ ఈస్ లార్జ్ ఎన్ఫ్ అండ్ అలకేట్ ఇట్ రెండోది ఏం చెప్తుంది బెస్ట్ ఫిట్ ఉన్నాయన్ని చూడు అన్నిట్లో కల్లా ఏదైతే తక్కువ వస్తుందో దాన్ని మాత్రమే ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చేసాను అనుకోండి స్టిల్ ఇంకా నాకు ఎయిట్ హండ్రెడ్ మిగులుతుంది remember that this hole is now broken into two parts 200 ayipoyina tarvata inka mottham teesesayindi inka 800 untundi na so best fit apply apply chesinappudu i have to take into consideration there is a left over of 800 here 25000 here and 250 here not 200 anedi 250 edi oka listhe evaledu ankonde fresh ga ankonde i have to consider between 1000 25000 250 
ఐ జస్ట్ గివ్ యూ క్లారిటీ ఒకవేళ టూ హండ్రెడ్ తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ కూడా టూ హండ్రెడ్ వచ్చింది అనుకోండి అలా క్వశ్చన్ అడిగాడు అనుకోండి మీరు అప్పుడు ఈ థౌజండ్ లో ఫస్ట్ టూ హండ్రెడ్ తీసేసి ఎయిట్ హండ్రెడ్ మిగిలిన స్పేస్ కాబట్టి దీని కన్సిడరేషన్ లో తీసుకుంటాం కానీ ఇప్పుడు నేనేమంటున్నాను ఫస్ట్ ఫిట్ లో అయితే థౌజండ్ లో పెడతాను ఒక ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంది ఒకవేళ ఇది ఫస్ట్ ఫిట్ కాకుండా బెస్ట్ ఫిట్ వాడారు అనుకోండి మై లొకేషన్ విల్ బి ఫర్ దిస్ ఇట్ విల్ సెలెక్ట్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఇది బెస్ట్ ఫిట్ బెస్ట్ ఫిట్ ఏం చెప్తుంది ఉన్న హోల్స్ అన్నిట్లో కల్లా అతి చిన్న హోల్ వెతికి ఏది అతి చిన్న హోల్ అంటే ఏ హోల్ అయితే దీన్ని పడుతుందో సో టూ హండ్రెడ్ కెన్ ఫిట్ ఇన్ టూ ఫిఫ్టీ సో యువర్ బెస్ట్ ఫిట్ విల్ సే దట్ పుట్ దిస్ టూ హండ్రెడ్ ఇన్ టూ టూ ఫిఫ్టీ హోల్ వర్స్ట్ ఫిట్ ఏం చెప్తుంది ఉన్న అన్నిట్లో కల్లా పెద్ద చూడండి పెద్దది ఏది ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ సో దిస్ గోస్ ఫర్ యువర్ వర్స్ట్ ఫిట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నో కన్సిడర్ సిస్టమ్ కన్సిస్టింగ్ ద మెమరీ హోల్స్ ఇన్ దిస్ ఆర్డర్ ఈ అన్ని హోల్స్ ఉన్నాయి టెన్ కే ఫోర్ కే ట్వంటీ కే ఎయిటీన్ కే సెవెన్ కే నైన్ కే ట్వెల్వ్ కే ఫిఫ్టీన్ కే ఇవ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద హోల్స్ ఇన్ యువర్ మెమరీ విచ్ హోల్ విల్ బి అలకేటెడ్ ఫర్ సక్సెసివ్ ప్రాసెసెస్ ప్లస్ ప్రాసెస్ రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ కే టెన్ కే నైన్ కే ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ ది అబౌ త్రీ అలకేషన్ మెథడ్స్ వాడు అడిగింది ఏంటంటే మూడు ప్రాసెస్ల రిక్వెస్ట్ వచ్చింది ఈ మూడు ప్రాసెస్ల రిక్వెస్ట్ లు ఈ మూడు మెథడ్స్ లో దే హోల్ ఫిట్ అవుతాయి ఫస్ట్ ఫిట్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఏముంది ట్వెల్వ్ కే సో ట్వెల్వ్ కే అంటే టెన్ కేలో పడుతుందా పట్టదు ఫోర్ కేలో పడుతుందా పట్టదు ట్వంటీ కేలో పడుతుందా పడుతుంది సో ట్వెల్వ్ కేకి ఇట్ విల్ గో హియర్ ట్వంటీ కే నెక్స్ట్ టెన్ కే చూడండి సో ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం మనం సో ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే మళ్ళీ ఫస్ట్ కి వస్తే టెన్ కే సో టెన్ కే ఫిట్స్ ఇన్ టెన్ కే సో టెన్ కే ఇచ్చేసాను నెక్స్ట్ నైన్ కే ఎక్కడ ఫిట్ అవుతుంది టెన్ కే అయిపోయింది ఫోర్ కే ఫిట్ అవ్వదు ట్వంటీ కేలో ఆ నేను ట్వెల్వ్ కే ఇచ్చేస్తే ఎయిట్ కే నే మిగులుతుంది నాకు సో ఎయిట్ కే సరిపోదు సో మై నైన్ కే గోస్ ఇన్ టు ఎయిటీన్ కే ఇది ఫస్ట్ ఫిట్ సో ఫస్ట్ ఫిట్ లో యూ కీప్ ఆన్ సర్చింగ్ ఫర్ ద హోల్ దట్ ఈస్ బిగ్ ఎన్ అఫ్ ఫస్ట్ ట్వెల్వ్ అనేది ట్వంటీ లో సరిపోతుంది కాబట్టి ట్వంటీ రాశాను టెన్ అనేది ఫస్ట్ టెన్ లో సరిపోతుంది కాబట్టి టెన్ రాశాను నైన్ తీసుకుంటానికి వచ్చినప్పుడు ఇది టెన్ లేదు ఫోర్ కే ఉంది ఈ ట్వంటీ లో ట్వెల్వ్ పెట్టేసిన తర్వాత ఎయిట్ కే మిగిలి ఉంది నాకు అది కూడా కన్సిడరేషన్ లో తీసుకోవాలి నైన్ కే ఎయిట్ కే లో పట్టదు కాబట్టి ఐ మూవ్ ఆన్ నెక్స్ట్ ఎయిటీన్ కే పెద్దది కాబట్టి ఎయిటీన్ కే పెట్టేశాను ఇప్పుడు బెస్ట్ ఫిట్ తీసుకోండి బెస్ట్ ఫిట్ ట్వెల్వ్ కే లో సరిపడే సైజ్ ఎక్కడ ఉంది విచ్ ఈస్ అమాలెస్ట్ హోల్ దట్ విల్ ఫిట్ ట్వెల్వ్ కే ట్వెల్వ్ కే అనే ఉంది డైరెక్ట్ గా సో ట్వెల్వ్ కే ఇచ్చేసాను నెక్స్ట్ టెన్ కే కి టెన్ కే అనే ఉంది పర్ఫెక్ట్ ఫిట్ ఉంది ఇచ్చేసాను నైన్ కే కి నైన్ కే కి డైరెక్ట్ గా నైన్ కే అనే ఉంది వి హావ్ టు సెర్చ్ ఫర్ ద స్మాలెస్ట్ హోల్ దట్ విల్ ఫిట్ యువర్ ప్రాసెస్ స్మాలెస్ట్ హోల్ అంటే ఫోర్ కే కాదు ఏదైతే నీ ప్రాసెస్ పడుతుందో సో నైన్ కే సరిపోయింది వర్స్ట్ ఫిట్ తీసుకోండి సో ట్వెల్వ్ కే కే హోల్ ఇస్తాం మనం అన్నిటికన్నా పెద్దది ఏది ట్వంటీ కే ట్వెల్వ్ కే సరిపోయేది సో ట్వంటీ కే టెన్ కే కి ఎయిటీన్ కే అన్నిటికన్నా పెద్దది అదే నైన్ కే చూడండి ఎయిటీన్ కే తర్వాత ఎయిటీన్ కే తర్వాత అంత పెద్ద హోల్ ఏంటిది ఫిఫ్టీన్ కే సో ఫిఫ్టీన్ కే సరిపోతుంది కాబట్టి నైన్ కే గోస్ ఇన్ టు ఫిఫ్టీన్ కే సో ఇలా దీస్ ఆర్ ద త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ అలకేషన్ మెథడ్స్ త్రూ విచ్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ the best hole that will fit for your process each one of these has their own advantages disadvantages so first fit advantage enter ante speed nu mottham search cheyalsin pan ledhi neeku first hole le if it is large enough you can straight away give it okay best fit approach ki unna plus point enter ante better memory utilization so neeku ati ati channiki kanna chinna hole isthunavu kabatti neeku memory ekku waste avadu వర్స్ట్ ఫిట్ కు ఉన్న ప్లస్ పాయింట్ ఏంటి ఇఫ్ యూ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ వర్స్ట్ ఫిట్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ టాక్ అబౌట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వర్స్ట్ ఫిట్ మనకి ప్లస్ పాయింట్ ఏంట్రా అంటే ఇట్ యాక్చువల్లీ అన్నిటికన్నా పెద్ద హోల్ ని విడగొడుతున్నావు కాబట్టి ఈ బెస్ట్ ఫిట్ లో లాగా చింది ఇక్కడ చూడండి బెస్ట్ ఫిట్ లో టూ హండ్రెడ్ ఎప్పుడైతే నువ్వు టూ ఫిఫ్టీ లో ప్లేస్ చేసావో నీకు ఎంత చిన్న హోల్ మిగులుతుంది ఎంత ఓన్లీ ఫిఫ్టీ కే మాత్రమే మిగులుతుంది ఇక్కడ యూ నోన్లీ గెట్ ఫిఫ్టీ కే so your best fit has an disadvantage of breaking the memory into very small holes
so both first fit and best fit strategies for memory allocation suffer from external fragmentation ee external fragmentation ante entante eppudaithe nu process ni load chesi byte ki teesi malli remove chestnavo your memory is now being broken up into little little pieces chinna 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 mukkal kinda vedipothundi also external fragmentation exists when there is enough total memory space to satisfy a request but the available spaces are not contiguous din artham idi kondi example chudandi so let us say that ikkada p1 und anukundam ikkada p2 und anukundam ikkada p3 und anukundam ikkada p4 ikkada p5 this is my main memory this is my main memory so external fragmentation eppudu antam ante ikkada part undi 10k undi ikkada 5k undi now p6 comes into the queue and it requires 12k and it requires 12k can i say it nenu ivagalna 10k padutunda pattadu 5k padutunda pattadu kaana 12k space unda mottham memory lo undi but even though i have enough space to support p6 but because that space is not contiguous i am unable to allocate or accommodate p6 into my main memory నాకు పి సిక్స్ సరిపడినటువంటి ట్వెల్వ్ కే ఉంది కానీ అది ఒకే చోట లేదు కాబట్టి నేను పి సిక్స్ ని తీసుకురాలేను ఈ కండిషన్ ని ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటాం ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే నాకు ప్రొసెస్ కి సరిపడా స్పేస్ ఉంచుకుని కూడా అది ఒకే చోట లేకపోవటం వల్ల నేను ప్రాసెస్ ని తీసుకురాలేకపోతున్నాను యు కెన్ సీ దిస్ ఎగ్జిస్ట్ వెన్ దెర్ ఈస్ ఎనఫ్ టోటల్ మెమరీ స్పేస్ టు సాటిస్ఫై ఎ రిక్వెస్ట్ but the available spaces are not contiguous then storage is fragmented into a large number of small holes appude external fragmentation ostundi sir mottham enta pothundi enti ante nu vaadini algorithm ni batti nee usage patterns batti ante vache process ni batti process size ni batti and it ni start chestunna first ni start chestunna majjalo ni start chestunna ala raka rakala conditions meeda aadhar padi untundi but statistical analysis of first fit for example shows that for n blocks of allocated memory ante nu 10 blocks ganak allocate chesthe 0.5 into 10 ante anta 5 blocks will be lost to fragmentation konni saarlu ee rule ni 50% rule ani kuda antaru ante prathi n blocks ki nu assign chestunte 0.5 n blocks manaki fragmentation kothay ante sagane sagam waste ayipothundi idi external fragmentation the fragmentation can be internal also internal eppudu ostundi sir ఇంటర్నల్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే నా చెక్ దిస్ అవుట్ ఇక్కడ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఫిక్స్డ్ సైజ్ పార్టిషన్ లెట్ ఎస్ అజ్యూమ్ దట్ ఈ పార్టిషన్ థర్టీ టూ కే అనుకుందాం జస్ట్ అజ్యూమ్ దట్ దిస్ పార్టిషన్ ఇస్ థర్టీ టూ కే ఇక్కడ కూడా నాకు నాలుగు ప్రాసెస్ ఉన్నాయి సో ప్రతి పార్టిషన్ థర్టీ టూ కే థర్టీ టూ కే థర్టీ టూ కే ఉంది ప్రతి పార్టిషన్ బట్ కెన్ ఐ సే దట్ ఆల్ ది ప్రాసెస్ విల్ డెఫినెట్లీ బి థర్టీ టూ కే ఇన్ సైజ్ ఉండవుగా కొన్ని ప్రాసెస్ రెండు 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 థర్టీ టూ కేలు ఉండొచ్చు ఎంతన్నా ఉండొచ్చు పి టూ ఈజ్ ఓన్లీ ట్వంటీ కే పి టూ ఈజ్ ఓన్లీ ట్వంటీ కే సో ట్వంటీ కే కాబట్టి దానికి ఎప్పుడైతే నేను ఈ పర్టికులర్ అలకేషన్ ఇచ్చానో దిస్ స్పేస్ విజయ్ షోయింగ్ ఇన్ ఎల్లో కలర్ ఈజ్ లాస్ట్ ఐ కెనాట్ అసైన్ దిస్ ఫర్ సమ్ థర్డ్ ఇయర్స్ అంటే ఇక్కడ నాకు ఎంత పోయినట్టు ట్వెల్వ్ కే లాస్ అయిపోయాను దిస్ లాస్ట్ ట్వెల్వ్ కే ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ పి ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ కే అనుకుందాం అప్పుడు ఇంకెంత ఇక్కడ ఎంత పోయింది నాకు ఇంటర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ కింద ఫోర్ కే వేస్ట్ అయిపోయింది ద స్పేస్ విచ్ ఈస్ లెఫ్ట్ అన్యూస్డ్ విత్ ఇన్ ద పార్టిషన్ ఎలకేటెడ్ టు ఏ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటర్నల్ ఎలకేషన్ ఆర్ సారీ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ సో మెమరీ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ కెన్ బి ఇంటర్నల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఇస్ ద స్పేస్ వేస్టెడ్ ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ ఎలకేటెడ్ మెమరీ బ్లాక్ నేను థర్టీ టూ కే అలకేట్ చేస్తాను కానీ పి టూ అనేది మొత్తం థర్టీ టూ కే తీసుకోవట్లేదు ఓన్లీ ట్వంటీ కేనే తీసుకుంది ఓన్లీ ట్వంటీ కే తీసుకుంటే నాకు ఎంత మిగిలిపోయింది ట్వెల్వ్ కే వేస్ట్ అయిపోయింది దిస్ ట్వెల్వ్ కే ఈజ్ యువర్ ఇంటర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ది మెమరీ దట్ ఈస్ లాస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అఫ్ కోర్స్ దెర్ ఈస్ అ సొల్యూషన్ టు ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ దాన్ని కంపాక్షన్ అంటాం సో కంపాక్షన్ అంటే ఏంటంటే హోల్స్ అన్ని ఒకవైపు ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ఒకవైపు చేశాను అనుకోండి అదే కంపాక్షన్ అంటే ద గోల్ ఈస్ టు షఫుల్ ద మెమరీ కంటెంట్స్ so as to place all free memory together in one large block cheppadan easy ga untundi gaani this compaction is not always possible most of the operating systems does not support compaction enduku sir 
if the relocation is static and is done at assembly or load time compaction cannot be done so naaku ekkada memory lo ekkada untundi ee process ela untundi anedi ni munde balin chesi pettan ankonde compaction chesina appudu mottanni kendiki paiki move cheskuntaru raavali which is not always possible if it is only possible if the relocation is dynamic and it is done at and the address binding is done at the execution time okay it is done at the execution time only the simplest compaction algorithm is used the simplest compaction algorithm is move, is used to move all process towards one end of the memory all holes move in the other direction producing one large hole of available memory this scheme can be expensive so compaction ante enti ikkada chustan chudandi i'll just uh, erase this and i'll show you how compaction works okay so imagine that this is one memory space okay this is your main memory and in main memory i have p1 p2 p3 and these are your left over holes e hole 10k e hole 20k e hole 2k und anukunna so motto na 32k unna i cannot accommodate a process which is 30k in length simply because these holes are not contiguous anta oka chota layer kabatti so compaction ad em chestundante ee process anni oka vepu ee free space anta oka vepu move cheyadaniki try chestundi the simplest compaction algorithm is to move all process towards one end of the memory process anni oka vepu ivanni oka vepu move cheyadaniki try chestundi kaani ee compaction anedi prathi sari kodaradu if your address binding is done at assembly or load time compaction anedi kodaradu most of the operating system do not allow compaction edugondi compaction ayipen tarata ila untundi you can see that the process are moved towards this side and all this free space is brought down ela jarugutunnappudu automatically what happens is this you will have the free k of 32k block here itself another possible solution to the external fragmentation problem is to permit the logical address space of processes to be non contiguous this allows a process to be allocated physical memory whenever such memory is available this is a strategy used in paging the most common memory management technique for computer systems so in the next video i will be talking about paging how it is used for non contiguous allocation external fragmentation problem raakunda ela jarugutundi anedi manam paging lo chuddam we look at do it at paging in the next video so till then do take care and wish you all the best thank you very much for watching this take care